നിൽക്കവേ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം മഹാപരിശുദ്ധനും നിത്യനും നീതിമാനുമായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ അനുഗ്രഹമേറിയ ഈ ഈസ്റ്ററിന്റെ വിശുദ്ധ പ്രഭാതത്തിൽ വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ വിവിധ ഭവനങ്ങളായിരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ ആലയത്തിൽ കടന്നു വന്ന് അങ്ങേ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വിലേറിയ അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ ദേശത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം കത്താവ് ഈ സഭ ഇന്ന നാളുകൾ ഒരുക്കിയല്ലോ അതിനായി സ്തോത്രം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ജനത്തെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കണം അതിൻ്റെ വായിലെ വാക്കുകളും നിരമക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ധ്യാനവും അങ്ങേക്ക് പ്രസാദകരമായിരിക്കും മാറാകണമേ ആമേ എല്ലാവർക്കും ശാന്തമായി സ്വസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്ക ഹലലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇപ്രകാരം ഒരവസരം നൽകിയ ദൈവത്തിന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നന്ദിയും മുഴുമുഖത്വവും അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു വേദിയിലായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള ഈ ഇടവകയിലെ സഭാ ശുശ്രൂഷകനായ റനോഷ് അച്ഛൻ കുടുംബം കമ്മിറ്റിയിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ വിവിധ പോഷക സംഘടനയിലെ ഭാരവാഹികൾ മനോഹരമായ ഗോനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന കൊയറിലെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ ആ ബാലപിടുത്തം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ജനം ഈ ശബ്ദ സീമയ്ക്കുള്ളിൽ ജാതി മത വർഗ വർണ്ണ ലിംഗ ഭേദമന്യേ എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സർവശക്തനും സർവ്വ്യാപിയും സർവജ്ഞാനിയും നിത്യനും നീതിമാനും പരമാധികാരിയും വീണ്ടും വരുന്നതിനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനവും പ്രഭാതവന്ദനവും ഈ ഈസ്റ്റർ പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു കൂടാതെ ഗിദ്യോൺസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന സംഘടനയുടെ പ്രത്യേക വന്ദനവും ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും സമാധാനവും നമ്മളോടൊപ്പം ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ അച്ഛൻ ഞങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നു ഞാനിൽ നിശബ്ദമായിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കർത്തവ്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഗിദേവൻസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന സംഘടനയെയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുക രണ്ടാമത്തേത് വചന ശുശ്രൂഷ ഏവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയ സഹകരണം ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഗിദേവൻസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നത് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷനാണ് അതായത് ലോകം മുഴുവനും സൗജന്യമായി വേദപുസ്തകം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടന അത്രേ ഗിദേവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഗോള വ്യാപകമായി എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും കരങ്ങളിൽ വേദപുസ്തകം എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അമേരിക്കയിൽ വിസ്കോസൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് കേവലം മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരാൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഗിദേവൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ പതിനായിരത്തിലധികം ഗിദേവൻസിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഇന്ന് ആഗോള വ്യാപകമായി കർത്താവിൻ്റെ വലിയ വേല ചെയ്തു വരുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏവരുടെയും കരങ്ങളിൽ ഒരു വേദപുസ്തകം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏവരെയും ക്രിസ്തുവിങ്ങിലേക്ക് ആദായപ്പെടുത്തുക എന്നത് അത്രേ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അതിനായി ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന മാർഗം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കരങ്ങളിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു വേദപുസ്തകം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഈ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തകരായിരിക്കുന്ന ഏവരും തന്നെ ഏതെങ്കിലും പ്രാദേശിക സഭയിൽ അംഗത്വം ഉള്ളവരും ദൈവ വേലയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനം നോക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നൂറ്റി മൂന്ന് ഭാഷകളിൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം തർജ്ജിമ ചെയ്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് അത് സൗജന്യമായിട്ട് വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഏവരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനമായും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂളുകൾ കോളേജുകൾ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഹോട്ടലുകൾ മോട്ടലുകൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ജയിൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങിയതിന് ശേഷം അവിടെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാളിൽ കടന്നു ചെന്ന് സൗജന്യമായി വേദപുസ്തകം വിതരണം ചെയ്ത് മടങ്ങി വരികയാണ് ഞങ്ങളുടെ പതിവ് ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയ്ക്ക് സഭ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തോട് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിശ്വാസികളെ സമീപത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള സഭയിലോട്ട് അയക്കുക മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നാം ഏവരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ ഈ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ലേശം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ലഭ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പരമാവധി ദൈവനാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നേടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾക്കിടയായി കഴിഞ്ഞ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം ആറ് ലക്ഷത്തിൽ ചെല്ലുവാനും വേദപുസ്തകം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രം വിതരണം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഞങ്ങളെ ഈടാക്കി അതിനോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇപ്
ഞാൻ ഗിതവൻസിൻ്റെ ചില വേദപുസ്തകങ്ങളിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം എൻ്റെ ഈ കരങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഗിതവൻസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ നിയമ വേദപുസ്തകമാണ് ഇത് മലയാളത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ പരിഭാഷ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു എംബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ കണ്ടയക്കാം കാരണം സമീപ പ്രദേശത്തെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഞങ്ങൾ ഇതിനോടൊക്കെ തന്നെ പലതവണ വേദപുസ്തകം വിതരണം ചെയ്തു വന്നിരിക്കുന്നു ഈ വിവിധ വർണ്ണങ്ങൾ കാണുന്ന വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ നീല ബയണ്ട് കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായും മലയാള മീഡിയം സ്കൂളുകളിലാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണുന്ന ബ്രൗൺ കളർ വേദപുസ്തകം ഈ സംഘടനയുടെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇത് ഈ വേദപുസ്തകം വിലക്കി വാങ്ങി ഇത് ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഇവാഞ്ചലിസം അതായത് വ്യക്തിപരമായി ഒരു ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം പറയുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേദപുസ്തകമാണിത് ഈ കാണുന്ന വെള്ള ബയണ്ടിട്ട് ഈ വേദപുസ്തകം ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലാണ് കൂടുതലും വിതരണം ചെയ്തു വരുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സ് നഴ്സസ് പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ തുടങ്ങിയ വ്യക്തികൾക്ക് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നത് ഗിതവൻസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പോക്കറ്റ് ബൈബിളാണ് ഇതിനുള്ളിൽ സങ്കീർത്തനം സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ പുതിയ നിയമം ഇത് മൂന്നും ഉൾപ്പെടുന്നു ഈ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഈ വേദപുസ്തകം ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളിലും അതുപോലെ കോളേജുകളിലൊക്കെയാണ് വിതരണം ചെയ്തു വരുന്നത് ഈ കാണുന്നത് ഗിതവൻസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫുൾ ബൈബിളാണ് നമ്മുടെ അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഫുൾ ബൈബിൾ ഇത് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് വെക്കുന്നത് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ റിസപ്ഷനുകൾ അതുപോലെ പേവാർഡുകൾ ലോഡ്ജുകൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങളത് പ്ലേസ് ചെയ്യാറ് കാരണം വരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഇത് വായിച്ച് കടന്നു പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ബൈബിളിൻ്റെ കോപ്പികളൊക്കെയും പരിചയപ്പെടുത്തി ഒരു പുതിയ നിയമ വേദപുസ്തകം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ സംഘടന ചിലവാക്കുന്നത് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ഒരു ഫുൾ ബൈബിൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനാകട്ടെ ഈ സംഘടന ചിലവാക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ അനേക ദൈവമക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയ സഹകരണം മാത്രമാണ് ഈ സംഘടനയുടെ ഇന്നയോളം ഉള്ള നിലനിൽപ്പ് തുടർന്നും ഞങ്ങൾ അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഞാനിതൊക്കെ എന്തിനു പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സഹായവും സഹകരണവും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് ഏറ്റവും ആത്യന്തികമായി നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം നമ്മളേവരും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാളും ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഫീൽഡിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ വിതരണമായി കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ചില ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂളുകൾ പോലും ഇന്ന് വേദപുസ്തകം വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ താലൂക്കിൽ പോലും ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂളിൻ്റെ അധികൃതർ ഞങ്ങൾ വേദപുസ്തകം വിതരണം ചെയ്യാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ തന്നില്ല നോക്കുക വളരെ പ്രതികൂലമുണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും സമാധാനമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇനി എത്ര നാൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയും മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ കഴിയും എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ഏറെ പ്രതികൂലങ്ങൾ ഇന്ന് ഭാരതത്തിലുണ്ട് സുവിശേഷ വിരോധികൾ ഇന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു നാം മനസ്സിലാക്കുക വേറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിദേശ മിഷണറിമാർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് വന്ന് നമുക്ക് സുവിശേഷവും നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും സംസ്കാരവും നൽകിയത് കൊണ്ടത്രേ നമ്മളൊക്കെ ഇത്രയും സംസ്കാരമുള്ളവരായി നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ നല്ല ഭവനങ്ങൾ പാർത്തുകൊണ്ട് നല്ല ആലയത്തിലൊക്കെയും ആയിരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി ഒരു വിദേശ മിഷണറിയും നമ്മുടെ മണ്ണിൽ വന്ന് സുവിശേഷം അറിയിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ആരും കരുതണ്ട അതിനുള്ള വാതിലുകളൊക്കെയും ഏറെക്കുറെ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ഭാരതത്തിൻ്റെ സുവിശേഷീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അപ്പോസ്റ്റന്മാരായിരിക്കുന്ന നാം ഓരോരുത്തരുടെയും ചുമതലയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഈ വിഷയത്തെ ഓർക്കുക അതുപോലെ സഭയിൽ നിങ്ങൾ നടക്കുന്ന അശ്രദ്ധയോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾ ഈ വിഷയം ഒരു പ്രധാന വിഷയമായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആലോചന പറയുന്നു നിങ്ങൾ നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അതായത് ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ആരാധനകൾ ഒക്കെയും ചില ആരാധനകളിൽ ഞാനും പങ്കെടുക്കുവാനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകളെ ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മറ്റൊന്നുള്ളത് ഈ സംഘടനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അംഗത്വം എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള അവസരമുണ്ട് വ
ഞാൻ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടിരുന്നു ജോയിൻ ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ വർഷം ദൈവം എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നന്മ തന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം എന്നെ ഇടയാക്കി നിങ്ങളും അതിലേക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത വരികയും നിങ്ങളുടെ പേരിൽ എവിടെയെങ്കിലും വ്യക്തികൾ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഏറെ സന്തോഷകരമാണ് പരസ്യമായി ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയോട് നമുക്ക് ഓപ്പണായിട്ട് സുവിശേഷം പറയാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഏത് വിധേനെങ്കിലും ഒരു വേദപുസ്തകം ഒരു വ്യക്തിയുടെ കരങ്ങളിൽ എത്തിച്ചാൽ അത് തക്ക സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും കാരണം നടുന്നവനും നനയ്ക്കുന്നവനും ഏതുമല്ല അത് വളർത്തു മാറാക്കുന്ന ദൈവത്തിന് തന്നെ സവല മഹത്വവും നാം പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഈ വിഷയങ്ങൾ സഹകരിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആലോചന പറയുന്നു മറ്റൊന്നുള്ളത് ഗിതേവൻസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കാം കൃത്യമായ ഇളവേട ഇടവേളകളിൽ ഒരു ഫണ്ട് നൽകിക്കൊണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി മറ്റൊന്നുള്ളത് ഗിതേവൻസ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കളുടെയൊക്കെയും ബർത്ത്ഡേകൾ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയൊക്കെയും വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറീസ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് ഈ സന്തോഷ വേളയിൽ ഈ ആഘോഷ വേളയിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചോ അൻപതോ നിങ്ങളാലാകുന്ന വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് ഈ സംഘടനയ്ക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഈ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളാകാവുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആശംസ കാടയിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ദൈവം അനേക വ്യക്തികളിലൂടെ സഹായിക്കുന്നതിന് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഈ സംഘടനയുടെ ഇത്രയും നന്ന നിലനിൽപ്പ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാളുകളുടെ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ ധാരാളം സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു സംഭവം മാത്രം വേഗത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ കേരളം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം സിനിമാ ഫീൽഡിലായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് തൊണ്ണൂറുകളിലെ അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു കേസുമായിട്ട് ഒരു കൊലപാതകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുരയിലുള്ള സെൻട്രൽ ജയിലിൽ അദ്ദേഹം അടയ്ക്കപ്പെട്ടു ചില വർഷങ്ങൾ അങ്ങനെ കഴിയവേ ഞങ്ങളുടെ ചില പ്രവർത്തകർ ജയിൽ മിനിസ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേദപുസ്തകം വിതരണം ചെയ്യുവാനായി ആ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നുപോയി അനേക സെല്ലുകളിൽ വേദപുസ്തകം കൊടുത്തുപോയി അങ്ങനെ ഒരു വേദപുസ്തകം ഇദ്ദേഹത്തിനും കൊടുത്തു ആദ്യമൊന്നും അദ്ദേഹം വായിക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാറായില്ല ആ ചില ദിവസങ്ങളിൽ തനിക്ക് ഉറക്കം വരാതിരുന്ന ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഈ വേദപുസ്തകം എടുത്ത് വായിക്കുവാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വായിക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ വ്യത്യാസം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതായിട്ട് തനിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും തോന്നി കാരണം വളരെ ശാന്തമായിട്ടിരുന്ന ആ സെല്ലിൽ നിന്നും ആ ദിവസങ്ങളിൽ കരച്ചിലും മുറിമുറിപ്പും ഒക്കെയും കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി അങ്ങനെ ജയിൽ അധികൃതർ തിരക്കിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ പുസ്തകം കൊണ്ട് തന്ന വ്യക്തികളെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്ന് പറയുകയും വിസിറ്റേഴ്സ് രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളുടെ നമ്പർ എടുത്ത് അവരെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു അവരവിടെ കടന്നു ചെന്ന് ഈ വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകം എന്നെ കുറ്റം ആരോപിച്ച് കുറ്റം വിധിച്ച് ഈ തടവറയിലായിക്കിരിക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ നിന്ന് പോലും എന്നെ വിടുവിക്കുന്ന എൻ്റെ പാപത്തെ മോചിക്കാൻ ഒരു യേശു ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ ജയിലിനപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ ഉത്തമ സാക്ഷിയായിട്ട് ഞാൻ എന്നെ ജീവിക്കും എന്നതൊക്കെയും പറയുകയും ചെയ്തു കൃപയാൽ അദ്ദേഹം ജയിൽ മോചിതനായി ഇന്ന് തൃശ്ശൂർ പട്ടണത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സുവിശേഷ പ്രവർത്തകനായിട്ട് ഇന്ന് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തിനു പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അനേക വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമായി ദൈവം അവരെ പല വേദിയിൽ അവരെ വീണ്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രിൻറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സംഭാവന നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാനുള്ള അവസരം വന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഇതിൽ നിങ്ങൾ സഹകരിക്കുക നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ചില്ലിക്കാശും ദൈവസേനത്തിൽ ഏറെ വിലപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മേ ഒരു പുതിയ നിയമ വേദപുസ്തകം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ നാൽപ്പത് രൂപയും ഒരു ഫുൾ ബൈബിൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഈ സംഘടനയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു രൂപ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പത്ത് പേപ്പറുകൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു രൂപ പോലും പാഴായ
മൂലഭാഷയായ ഗ്രീക്കിൽ പുനരുദ്ധാനം ഏതതിന് അനാസ്തസി എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വീഴ്ചയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ എന്നേക്കുമായി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പാപ പരിഹാരത്തിനായി സകല പാപവും തൻ്റെ തോളിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നത് ആ ആഘോഷത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഉദാഹരണം അഥവാ പുനരുദ്ധാനം ഈസ്റ്റർ എന്നൊക്കെയും ആഘോഷിക്കുന്നത് ലോക ചരിത്രത്തെ എ ഡി എന്നും ബി സി എന്നും രണ്ടായിട്ട് കീറി വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനായി യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് പിതാവായ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യവർഗത്തോടുള്ള സ്നേഹ നിമിത്തമാണ് തന്നോടൊപ്പം എക്കാലവും ആയിരിക്കുവാനായി ദൈവം ദൂതവൃന്ദങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇവർ ദൈവത്തകൾ അത്യുന്നതിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുകളിൽ തൻ്റെ സിംഹാസനം വെക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം വന്നപ്പോൾ സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവം അതറിയുകയും അവരെ വെട്ടി ഈ ഭൂമിയിൽ ഇടുകയും ചെയ്തു ഏറെ കാലം ഈ ഭൂമി അങ്ങനെ കിടന്നു ഈ വീഴ്ചയിൽ നമ്മുടെ ഭൂമി അതായത് ഈ ലൂസിഫറും അവൻ്റെ അനുയായികളും ഈ ഭൂമിയിൽ വീഴുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ വീഴ്ചയിൽ അനുഭവിച്ച ഭൂമി പാഴും ശൂന്യമായിട്ട് ദീർഘനാൾ കിടന്നു ആ ഭൂമി എത്രേ പിതാവായ ദൈവം ഒന്ന് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പുനഃസൃഷ്ടിച്ച് മനുഷ്യനെ ഈ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് തന്നോടൊക്കെ എക്കാലത്തും ആയിരിക്കാമെന്ന് കരുതിയ ദൂതവൃന്ദം വഴിതെറ്റിയപ്പോൾ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് കേവലം ബലഹീനരായ മനുഷ്യരെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച് ദൈവത്തോടൊപ്പം എന്നും വസിക്കുവാനായിട്ട് എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്ത് തെറ്റിയകന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഏറെ അകന്നു പോയ ഒരു അനുഭവമാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗം നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് മറിയമാരും സലോമിയും ചേർന്ന് യേശുവിൻ്റെ കല്ലറയ്ക്കൽ സുഗന്ധവ്രതം അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു ചെല്ലുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ പശ്ചാത്തലം അനുസരിച്ച് ഒരു യഹൂദൻ മരിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം നാൾ മുതൽ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം വരെ കൃത്യമായ കിടവേളകളിൽ ഈ മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും സ്നേഹിതരും ഈ ശവകുടീരത്തിന് സമീപത്തായി ചെന്നിരുന്നു കൊണ്ട് വിലാപഗീതം പാടുകയും ഈ വ്യക്തി ജീവനോടിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവർ ഉരുവിടുകയും ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ ആ ശവകുടീരത്തിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ ബോർഡിൽ എഴുതി തൂക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു പതിവായിരുന്നു മാത്രമല്ല ആ മരിച്ച ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ശവശരീരത്തിൽ അവർ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു കാരണം ശവശരീരം അകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്ന് വിലാപഗീതം പാടുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു നല്ല സ്മെല്ല് അതിനകത്ത് കിട്ടണം അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ ഈ ഇതിൽ പൂശിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവിടെ കാണുന്ന കാഴ്ച വേറൊരു വിപരീതമായിരുന്നു താൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നറുപടിയായി യേശു ക്രൂശിതനായി മരണപ്പെട്ടു എന്നാൽ മൂന്നാം ദിവസം ഇത് യേശു ഉദ്ധിതനാകുകയാണ് നോക്കുക പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തെ അന്നത്തെ ദൈവജനം ആരാധിച്ചിരുന്നത് ശബത്ത് നാളിനെയാണ് അന്നത്തെ കൽപ്പന അതായിരുന്നു ശബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴാം ദിവസം അതായത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ശനിയാഴ്ച എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം നാൾ അതായത് ഞായറാഴ്ച ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് കൊണ്ടത്രേ പുതിയ നിയമ ഇസ്രായേലായ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികളായ നാം ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ദിവസം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് ചിന്തകൾ നിങ്ങളുമായി വേഗത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഒന്നാമതായി പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിജയത്തിൻ്റെ ആഘോഷമാണ് ഹേ മരണമേ നിൻ്റെ ജയം അവിടെ ഹേ മരണമേ നിൻ്റെ വിഷമുള്ള് എവിടെ നാം ഇന്ന് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഈ ദേശത്തിന് ഉയർപ്പിൻ്റെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് സമൂഹത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതും അതാണ് യേശു ഇവിടെ ഇല്ല അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഉലക മഹാന്മാരായ അകലരും അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം വ്യക്തികൾ മഹാന്മാരായ അനേകം വ്യക്തികൾ അവരുടെ കല്ലറകൾ ഇന്ന് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കും ഇന്നും നിറഞ്ഞുകിടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അസ്ഥികളും തലയോട്ടിയും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞുകിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവും യേശു ക്രിസ്തുവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കല്ലറ മാത്രം ഇന്ന് ഇതാ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു കാരണം എന്ത് നമുക്ക് സ്ഥലമുണ്ടാക്കുവാനായി നമുക്ക് വാസസ്ഥലത്ത് നിർമ്മിക്കുവാനായി യേശു തൻ്റെ പിതാവിനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നു നാം സ്നാന ശുശ്രൂഷയോടുകൂടി വിശുദ്ധ സഭയിൽ ചേരാറുണ്ട് നാം സ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നത് യേശു യേശു കർത്താവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയോട് ചേരുവാനാണ് യേശുവിൻ്റെ മരണ അടക്ക പുനരുദ്ധാനത്തിനോട് ഏകീഭവിക്കുവാൻ അത്രേ നാം ഓരോരുത്തരും സ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളായ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ
ഈ മരണത്തിന് ശേഷം മനുഷ്യന് വേറൊരു ജന്മമുണ്ട് അത് മൃഗങ്ങളായി പട്ടിയും പൂച്ചയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒക്കെയാണ് ജനിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിച്ച ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഒരു രൂപാന്തര ശരീരമാണ് ദൈവം തരുന്നത് കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഒന്നുമില്ലാത്ത വേദനയും രോഗമോ ദുഃഖമോ ദുരിതമോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ശരീരം ഒരു തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു രൂപാന്തര ശരീരമാണ് ദൈവം നമുക്കായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മുൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി നാം മനസ്സിലാവേണ്ടത് ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു അവനെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനെന്ന വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലാണ് ശരിക്കും ഞാനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി അതായത് എൻ്റെ ആത്മാവ് അപ്പം ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു ആത്മാവാകുന്ന ദൈവം എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവിൽ അത്ര കുടികൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പച്ചായ ജീവിതത്തിൽ ഈ മർത്യ ശരീരം ഈ ഭൂമിയോട് ചേരുവാനുള്ളതാണ് എന്നാൽ അമർത്യമായ ശരീരം നമുക്ക് പിന്നെ രൂപാന്തരത്തിൽ പ്രാപിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയിൽ മാത്രമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഏക മനുഷ്യനാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ പാപം കടന്നു വന്നു എങ്കിൽ ഏക മനുഷ്യനാൽ തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പാപം എന്നേക്കോട്ട് മാറ്റപ്പെട്ടു ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദാമിനൽ ഈ ഭൂമിയിൽ പാപം കടന്നു വന്നു എങ്കിൽ ഒടുവിലത്തെ ആദാമായി യേശു ക്രിസ്തു ഈ മാനവരാശിയുടെ മുഴുവൻ വ്യക്തികളുടെയും പാപത്തിന് പരിഹാരമായിട്ട് ക്രൂസിൽ യാഗമായി മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്ത് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു അതത്രേ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നേ വരെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചവർക്കും ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നവർക്കും ഇനി ഭാവിയിൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന സകല വ്യക്തികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി പാപ പരിഹാര യാഗമായി തീർന്നത് ഒന്ന് കുരന്തിയർക്ക് ജലകന പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപതിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ നിദ്ര കൊണ്ടു ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു വിജയമുണ്ട് ഒരു ആഘോഷമുണ്ട് കാരണം തൻ്റെ പ്രതീക്ഷ അല്ലെ തൻ്റെ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ മരണത്തോടുകൂടി ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നില്ല ഈ മരണത്തിന് അപ്പുറമായി തൻ്റെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭമാണ് അനേക മഹാന്മാരുടെ കല്ലറകൾ ഇന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ ഒന്നും നിറഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ യേശു കർത്താവിൻ്റെ കല്ലറ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകുന്നത് ഇന്ന് അനേക വ്യക്തികൾ വിശുദ്ധ നാട് സന്ദർശിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു പോകാറുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ പലരും പോയിരിക്കാം അവിടെ ചെന്ന് കാണുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ജനനം മുതൽ താൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ വരെ താൻ ജീവിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ പലതും അതും ഒറിജിനലായിട്ടും അതിൻ്റെ പല പശ്ചാത്തലങ്ങളും കാണാറുണ്ട് അവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കും ഹി ഈസ് റിസൺ ഹി ഈസ് നോട്ട് ഹിയർ അവനിവിടെ ഇല്ല അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഇതാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു നാം കൈവിടപ്പെട്ടവരാണോ ഇല്ല പിതാവായ ദൈവം നമ്മുടെ സൃഷ്ടിപ്പ് നടത്തി പുത്രനായ ക്രിസ്തു നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തു പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം ഇന്നും അനുദിനം നമ്മെ പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ബോധ്യം വരുത്തി നമ്മെ വഴി നടത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഈ പിശാജിന് നമ്മുടെ യേശുവിനെ ഒരിക്കലും തോൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നതല്ല അവൻ്റെ പദ്ധതികളൊക്കെയും ക്രൂശോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പോടുകൂടി തകർന്നു അതത്രേ നമ്മുടെ ഈ ആഘോഷത്തിൻ്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട നടവുകാർ അവരെ പിടിച്ചു ഈ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ച രാജ്യക്കാർ ഇവരെ തടവാളികളായിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോകും ഈ പോകുന്ന ഒരു ചിത്രം പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഉള്ളത് വിജയിച്ച രാജ്യം അതിൻ്റെ നായകന്മാർ മുന്നിലും അവരുടെ ഒരു ദീപം കത്തിച്ച് അവർ മുന്നിലും അതിൽ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടുപോകും ഏറ്റവും ഒടുവിലാകട്ടെ തടവുകാരായി അല്ലെങ്കിൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ട് പിടിച്ച രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളും മുന്നോട്ട് പോകാറുണ്ട് ഈ അവർ മുന്നിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ ധൂപവർഗത്തിൽ നിന്നും സുഗന്ധം ഇങ്ങനെ പരക്കും തൊട്ട് പിന്നിലുള്ള വിജയിച്ച സൈന്യത്തിന് ആ സുഗന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് വിജയത്തിൻ്റെ സുഗന്ധമാണ് എന്നാൽ ആ സുഗന്ധം ഏറ്റവും പുറകിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട തടവുകാരായി അല്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട്ട് പിടിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്ന അടിമകളായ വ്യക്തികൾക്ക് ആ സുഗന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സുഗന്ധമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടില്ല പ്രിയ ദൈവമക്കളെ യേശു ഈ ക്രിസ്തു വീണ്ടെടുക്കുവാനായി ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ രക്ഷ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാം അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയും അതിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയും ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് വഴികളും നമ്മുടെ മുന്നിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നാം ഇന്ന് ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിഷയമാണ് ദൈവം ആരെയും നിർബന്ധിച്ച് ഒന്നും
അധികം പോഷണമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം ലഘുവായ ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ട് അരിമദാതനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡ സഹനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് പലരും നിൽക്കാറുണ്ട് ഇതെന്തിനാണ് എന്നും ദുഃഖവെള്ളി ആഴ്ചയായിരിക്കുമോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും തകർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങളായിരിക്കുമോ ഇല്ല നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പരി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അറിയാം പല വ്യക്തികളും തീച്ചൂളയുടെ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് തേ നീതീകരിച്ച് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട പല വ്യക്തികളുടെയും വളരെ കഷ്ടതയിലൂടെ അവർ കടന്നു പോയിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് നമുക്കറിയാം സ്തേഫാനോസ് അദ്ദേഹം രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് താൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഇരുന്നു എന്ന് ചില ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നാൽ സ്തേഫാനത്തിൻ്റെ മരണത്തിലാകട്ടെ സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും പിതാവിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ക്രിസ്തു നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു എന്ന് ആ ഭാഗത്ത് കാണാം തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം യേശുവിന് ഏറ്റവും വിലയേറിയതാണ് എന്ന് നാം നോക്കണം പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുന്ന വ്യക്തി ഇതാ തൻ്റെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടവൻ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ച യേശു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് അത്രേ ഇത് ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആഘോഷമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ജനിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏവർക്കും സന്തോഷമാണ് ഒരു പാപിയുടെ മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗം ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്ന അവസരമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹോദര വർഗങ്ങളിൽ കൂടി നാം ഓരോരുത്തരും സൗജന്യമായിട്ട് കരസ്ഥമാക്കിയ ഈ രക്ഷ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ കൂടെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഒരു വ്യക്തി ഒരു പാപി മാനസാന്തരപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു പിന്മാറ്റത്തിലായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് സ്വർഗം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ധാരാളം സ്നേഹിതരുണ്ട് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും അയൽക്കാരിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ധാരാളം സ്നേഹിതർ ചില വ്യക്തികളുടെ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ വാങ്ങി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറിലധികം ആയിരത്തിലധികം കോണ്ടാക്ട്സുകൾ ഇങ്ങനെയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സ്നേഹിതരൊക്കെയും ഏത് പരിധി വരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ മരണം വരെ മാത്രം ചില വഴികളിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ കാണും പ്രിയ അകാലത്തിൽ പോയ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തെ നിനക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആദരാഞ്ജലികൾ ഇത്ര തന്നെ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്നത് ശവക്കുഴി വരെ മാത്രമേ അവർക്ക് വഴിയുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാൽ അതിനപ്പുറമായി നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത നമ്മുടെ കർത്താവും നിശ്ചിതവുമായ യേശു നമുക്കായി ജീവിക്കുന്നു ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകുന്ന അതാത്രേ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ധീവനത്തിൻ്റെ സന്തോഷം ആഘോഷം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിത്യ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും യേശുവിൻ്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ ജനത്തിങ്കൾ നോക്കുക ദൂതൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞതെന്താണ് അവൻ എന്നാൾ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കും എന്നർത്ഥമുള്ള ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന് അവനെ പേരിടണം യേശു എന്നാൽ ഇമ്മാനുവേലാണ് അവൻ എല്ലാ കാലത്തും നമ്മളോട് കൂടെ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നും അനന്യം തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂല സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ വിട്ടുപോകുന്നവനല്ല നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നിഴൽ ശക്തമായ ഒരു വെളിച്ചമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ നിഴൽ നമ്മുടെ പുറകിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുള്ളൂ മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മുടെ നിഴൽ ചിലപ്പം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറില്ല നമ്മുടെ നിഴൽ പോലെ മാത്രമല്ല ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് യേശു നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളവിൻ്റെ വഴികൾ കയറ്റത്തിൻ്റെ വഴികൾ ഇറക്കത്തിൻ്റെ വഴികൾ മരുഭൂമിയുടെ അവസ്ഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ തകർച്ചയുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൈവിട്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥകൾ പല അവസ്ഥകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിന് പിറകെ വരുമ്പോൾ നോക്കുക ഉദിതനായ ക്രിസ്തു നമ്മെ ഇന്നും വഴിനടത്തുവാൻ നമ്മുടെ ഒപ്പമുണ്ട് നാം ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുക ഈ തിരിച്ചറിവാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ സമയത്താണ് മനുഷ്യൻ ഒരു വ്യസനത്തിലോട്ട് എന്നും നിരാശയിലോട്ട് പോകുന്നത് ഇന്ന് ഡോക്ടേഴ്സിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നതും ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ രോഗങ്ങളല്ല പലതും രോഗ കാരണങ്ങളാണ് മനുഷ്യനെന്ന ടെൻഷനാണ് ആകുലതയാണ് എങ്ങനെ ജീവിക്കും നാളെ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളർത്തിയാൽ മതിയോ എനിക്ക് ഇത്രയും സമ്പത്ത് മതിയോ എൻ്റെ അയൽക്കാരൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിൽ നിൽക്കുന്നു എനിക്ക് അവരെ പോലെ ആകണം ഇതാണ് മനുഷ്യനെ ഇന്ന് ആകുലതയിൽ നിന്നും ആകുലതയിലോട്ട് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കുക നമ്മുടെ അല്പകാലം മാത്രമായുള്ള നമ്മുടെ ഈ ആയുസ് ഈ ഭൂമിയിൽ അത് തീർന്നു പോവുകയും നമ്മളെല്ലാവരും പറന്നു പോവുകയും ചെയ്യും യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ
പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യാശയുടെ ആഘോഷമാണ് ഒന്ന് കുരുതിയർ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനാലിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തിരുന്നേറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വ്യർത്ഥം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും വ്യർത്ഥം നാം ഇന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ ആലത്തിൽ കൂടി വന്നിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തു നമുക്കായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നാം ഈ ആലത്തിൽ വന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നത് ക്രൂശോടുകൂടെ സകലതും അവസാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടി വരവോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ലായിരുന്നു നമുക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട് നാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതെങ്കിൽ അവനോടൊപ്പം നാം തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട് എടുക്ക എടുക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മുടെ പൗരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലാണ് നാം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യനിലെ ഒരു ഐഡൻറ്റി കാർഡുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും അതിലൊക്കെയും എഴുതിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൗരൻ എന്നാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതപ്പെടേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്നല്ല നിങ്ങൾ സ്വർഗീയ പൗരൻ എന്നാണ് അതേ പ്രിയതരുള്ള മക്കളെ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ അല്പകാല വാസം നമ്മളൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന കഷ്ടതകളെന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്നേക്കുമുള്ള കഷ്ടതകളല്ല ചില വ്യക്തികൾ പറയുന്നതേക്കാം ഓ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ദൈവം പോലും സഹിക്കില്ല നമ്മുടെ മലയാളികൾ പറഞ്ഞ് 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 അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാക്കിൽ തേഞ്ഞു പോയ ഒരു വാക്കാണ് ദൈവം പോലും സഹിക്കില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ വലിയ വെള്ളിയാഴ്ചയൊക്കെ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച ധ്യാനിച്ചവരാണ് ക്രിസ്തു അനുഭവിച്ച കഷ്ടം പാപമില്ലാത്തവൻ പാപരഹിതനായ കർത്താവാണ് മഹാപാപികളായ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പകരക്കാരനായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രായചിത്തമായിട്ട് യാഗമായി തീർന്നത് ഈ ക്രിസ്തു ഇന്നും ഉയർത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ പിതാവായ ദൈവത്തോട് മധ്യസ്ഥ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അറിഞ്ഞുമറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോകുന്ന തെറ്റുകൾ നമ്മൾ കൺഫസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും യേശു കുറിച്ച് തൻ്റെ ക്രൂസിലൂടെ എക്കാലത്തെയും നമ്മുടെ പാപത്തിനും നമ്മുടെ ശാപത്തിനും നമ്മുടെ രോഗത്തിനും നമ്മുടെ മരണത്തിനും ഒക്കെയും നീക്കം വന്നിരിക്കുന്നു ഇനി നാം മരണം എന്നുള്ള വാക്ക് ശരിക്കും അപ്രസക്തമാണ് മറ്റൊരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷനാണ് ഒരു രൂപാന്തരം മാത്രമാണ് മരണത്തിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു നോക്കുക താൻ കളറയിൽ വെക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും മൂന്നാം നാൾ ഇതാ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരം മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് പരമാവധി യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തോട് അവരന്ന് ചെയ്തു കാൽവരിയിൽ യേശു പിശാജിൻ്റെ തല തകർത്തു എന്ന് നാം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് തല തകർത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാമ്പിനെ തലക്കടിച്ച് കൊല്ലുന്നതാണോ അതൊന്നുമല്ല പിശാജിൻ്റെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം യേശു മസീകരോടുള്ള ഈ രക്ഷ യേശുവിനെ ക്രൂസിൽ തറച്ചു കൊല്ലുന്നതോടുകൂടി എന്നേക്കുമായിട്ട് നിൽക്കും എന്നായിരുന്നു അവൻ്റെ തല അവൻ്റെ ബുദ്ധി എന്നാൽ കാൽവരിയിലെ യാഗത്തോടുകൂടിയും ഉയർപ്പോടുകൂടിയും പിശാജിൻ്റെ ആ ബുദ്ധിയെ എന്നേക്കുമായിട്ട് തകർക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും യേശു ക്രിസ്തു ഉയർക്കുക മാത്രമല്ല തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ വേളയിൽ തൻ്റെ സുഹൃത്തായിരുന്ന ലാസറിനെ കളറിൽ നിന്ന് പേര് വിളിച്ച് ഉയർപ്പിച്ച സംഭവം നാം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കുക യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരുന്നത് പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും പൂർണ്ണ ദൈവവുമായിട്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷകളിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് വ്യക്തമാകും യേശു ക്രിസ്തു കരഞ്ഞു യേശു ഉറങ്ങി യേശുവിന് ദാഹിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെയും കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം യേശു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും കൂടെ ആയിട്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ യേശു പൂർണ്ണ ദൈവവുമായിരുന്നു പത്രോസിൻ്റെ അമ്മായിക്ക് വന്ന ചേറ്റവും ചെറിയ രോഗമായ പനി മുതൽ മരിച്ച ലാസറിനെ വരെ ഉയർപ്പിച്ചെങ്കിൽ അവൻ സാക്ഷാൽ ദൈവമാണ് അവൻ സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രനാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ഭൂമിയിലെ മരണത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യാശയുടെ ജീവിതം നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രത്യാശയുടെ ഉറവിടം ആണ് നമുക്ക് പ്രത്യേക പ്രത്യേകിക്കുവാനുള്ള ഏക പ്രത്യാശ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവാണ് നാം ഓരോരുത്തരും സി ഒൻ യാത്രക്കാരാണ് പഴയ നാമ വിശ്വാസികൾ നമുക്ക് നോക്കുക മിശ്രൈമിൽ അടിമത്തത്തിലായിരുന്ന വ്യക്തികൾ അവരെ വീണ്ടെടുത്ത് കനാലിലേക്കുള്ള വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ അവരുടെ ദൈവത്തോടൊപ്പം അവർ അകന്നുപോയി ആ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന വെറും രണ്ടേ രണ്ട് വ്യക്തികൾ മാത്രമാണ് വാഗ്ദത്ത നാട്ടിൽ എത്തിയത് നോക്കുക ഇന്
നമ്മുടെ മരണവും ഏറെ വിലപ്പെട്ടത് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിലെ നാളുകൾ വിശുദ്ധിയോടും നീതിയോടും ദൈവം മുമ്പാകെ നടന്ന് നമ്മുടെ ഓട്ടം സ്ഥിര സ്ഥിരകിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ സപ്പോസലം പറയുന്നു ഞാൻ നല്ലപോർ വരുത് ഓട്ടം തികച്ച് വിശ്വാസം കാത്തു ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വച്ചിരിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ എത്ര പേർക്ക് ഈ ഉറപ്പുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഇത് പറയാൻ കഴിയും നാം പൗലൂസിനോടൊപ്പം വളരേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു വിശ്വാസത്തിൽ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് സാർവത്രികമാണ് പക്ഷേ ഈ രക്ഷ എങ്ങനെ കരസ്ഥമാക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ രണ്ട് വഴികളുണ്ട് ഏത് വഴി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം തിന്മയിലേക്ക് പോകണോ നന്മയിലേക്ക് വേണോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും തീരുമാനമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം ഇടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളോടായിട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ ദീർഘ നാളുകളായി നാം ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞവരാണ് അനേക ഉയർപ്പൻ ദിനം നാം ആഘോഷിച്ചവരാണ് നാം യഥാർത്ഥമായി ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടോ ഈ യഥാർത്ഥ ഉയർപ്പിൻ്റെ വിജയവും സന്തോഷവും പ്രത്യാശയും നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ കേട്ട വചനപ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കാമോ ആയതിലേക്കായി ദൈവം തൻ്റെ പരിസ്ഥാൻമാവലാൽ നമ്മെ ഏവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നതിനോടൊപ്പം എനിക്ക് ഇപ്രകാരം അവസരം നൽകിയ സ്നേഹമുള്ള അച്ഛനും കമ്മിറ്റിക്കാരുള്ള എൻ്റെ നന്ദി കരസ്ഥമാക്കുന്നു കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം ഒരു നിമിഷം കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഇരുന്നെന്നും ഞങ്ങളുടെ കാലുകളെ വീഴ്ചയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രാണനെ മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ച ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ നല്ല ദൈവമേ അനുകൃതമായ ഈ വിശുദ്ധ ദിനത്തിൽ ഈ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ഈ ഈശ്വര ദിനം കഥവേ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ധിതനായി ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന കുറപ്പയ്ക്കായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് സന്തോഷമായി ഒരു വിജയമായി ഒരു പ്രത്യാശയായി അന്ത്യത്തോളം ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം പ്രാർത്ഥനകൃതനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ആമേ